Mheshimiwa Baba Sofu Napenda kumshukuru Mungu kwa kusimama mbele yenu. Mimi SSP Inongu Machia Kimasa mkuu wa jeshi la polisi wilaya ya Kerwa. Namshukuru Mungu kwa kuweza kusimama mbele yenu kwa kunena yale ambayo ameyakusudia mchana huu. Amen. Namshukuru sana Baba Sofu Kiusi na washukuru viongozi wa Jimbo la Kagera, Kanda, wafugaji, maaskofu wote ndio huzuria hapa. Watumishi wa Mungu makanisa yote ndio huzuria. Tumesikia kwamba mwanamke na maendeleo. Mimi ni jeshi la polisi Tanzania. Mimi ni mlinzi wa maisha yako. Mlinzi wa maisha ya Watanzania. Mlinzi wa mali zako. Ukiniona kama alivyotangulia kusema kwamba ameniwahi kwamba anakosa cha kusema. Ukiniona unjue kama mimi ni mlinzi wako. Asina kwaje unaniona unakimbia. Kama mimi ni mlinzi wa maisha yako, mimi ni mlinzi wa familia yako, mimi ni mlinzi wa mali zako, mimi ni mlinzi wa kila kitu ambacho wewe unakimiliki. Na ninalipwa nimeajiriwa kwa kazi hiyo. Kwa nini unaniogopa? Kwa nini usinitume? Kwa nini usiseme njoo kwangu? Leo njoo kwangu, njoo hata ulinde. Unanipigia si bwana leo mimi na wasiwasi mtalala vibaya njoo leo mkae hapa. Sijawahi tangu tumekuja hapo watu wanapita kwenye vituo vya polisi akiangalia anaangalia anaangalia leo. Nikutana barabarani ikiona combat kimuona boda boda hasa ndio usiseme sasa. Boda boda ukikutana polisi anaongeza speed na anakuwa amewabeba nyie kina mama hasa kina mama. Kina mama mnakumbatia boda boda mko watano, mko sita. Kile chuma nikikiangalia ni bomba pipe lile halina chuma ndani limepangwa tu rangi lakini mmekaa watano, watatu, kumi. Halafu kiona askari mnakimbia. Hasa akikuangusha. Kwa sababu kikatika kile chuma, kikatika chini. Kiuno au tembei. Tembei. Niku. Alafu akikudondosha huwa wasimami. Anakuacha hapo hapo. Unaweza kusema polisi pia ufiri. Kwa sababu kuja polisi ni pia ufiri. Kwa hili na matibabu. Ndio maana baba Sofu amesema siku nyingine uje kutembea. Mimi nilikuwa nasema kwamba kuna maneno anaitwa karibu tena. Kwenye kwenye baadhi ya biashara na hospitali. Nasema wasema unanikaribisha hospitali ni ukue. Unanikaribisha kituo cha polisi ni kabati. Sasa mimi siku zinasema tupo. Tupo kituoni. Simwambie mtu karibu anakasirika. Sasa baada ya kuona kwamba kuna watu wanaogopa askari polisi, watu wanaogopa kituo cha polisi. Tukaona jeshi la polisi yakatolewa maelekezo tuanzishe somo linaloitwa polisi jamii. Watu waelimishwe umuhimu wa polisi, watu waelimishwe umuhimu wa usalama ili waweze kuona ukaribu wa jeshi la polisi na wananchi. Ndio maana tunakuja sasa na masomo mbalimbali yanayokuelekeza wewe uwe salama. Tuna somo la usalama barabarani amesema hapa tunawaelekeza jinsi ambavyo unaweza kupanda magari, jinsi ambavyo unaweza kumuonya deleva, deleva ambaye anaendesha ovyo, ukamuonya mkikubaliana wawili watatu, mkasema hapana, huu kazi sio sahihi, mnasema hapana deleva punguza spidi Deleva umepakia umezidisha tunahitaji kwenda kwa usalama tuwe salama tuwe na afya njema mnapaza sauti sauti ya umoja wawili watatu wakikubaliana jambo moja linakuwa limekubalika mbinguni na duniani unajua <laughs> wale ndio wana kuolewa ukiwa unafika nyumbani ukafika umechelewa ukafika sanada usiku ukapiga hodi akafungua akasema karibu babu umetokea wapi karibu maji ya kuoga chakula kiko hapo anasema eh kumbe amekuwa mpya nilifikiri ataniambia kalale huko sasa anakuwa mpya kesho tena unarudi <laughs> umechafuka anakwambia leta shati nikufurie kuta anakuoga na mashati anakuwa mpya 
Eh? Kesho tena umeamka umechelewa umechoka akakuamsha baba vipi leo naumwa. Sasa eh kumbe leo amekuamsha tena. Si ndio? Siku nyingine ameingia message kwa bahati mbaya. Hizi simu za hizo tunagombanisha. Ukaisoma message hii message vipi? Kuna nini hapa? Ah hii simu hii message ah nimekusamea. Kumbe amekuamsha. Lakini kwa siku ya message he hii message ya nani? Vipi? Imekuaje? He umetoka wapi? Kalale huko huko. Kakufungulia huko huko ulikotoka. He leo chakula hamna hapa. Hivi anakuwa mpya wewe? Anakuwa sio? Anakuwa wa? <laughs> Ndio maana anasema anamuona kila siku ni mpya. Na kama hakuna matatizo, kama kuna kusameana, kuna utii na sura lazima itakuwa inameremeta sasa wewe kila siku umekunja matatizo ya mwaka juzi, ya mwaka jana, ya mwaka huu, ya kesho na kesho kutwa. Kuna upya pale pale. Amri <laughs> ikatolewa baada ya ku ya, ku, ya kukosa pale. Agizo la Bwana ameambiwa maelekezo. Mwanamke wa kwanza huyo ameelekezwa kutekeleza maelekezo ya Mungu ya kuishi katika bustani. Aliyokosea ilitolewa adhabu ya kutekeleza kila mtu akapewa adhabu ya kutekeleza katika maisha yetu mwanamke akapewa adhabu hukumu ikatolewa na mwanaume akapewa adhabu hukumu ikatolewa ikatolewa hukumu kwa mwanamke inayoelekeza tamaa kwa mme wake atamtamani atakuwa na tamaa kwa mme wake wanavaa kofia ya wanaume wanavaa mapenzi ya wanaume wanavaa vipukaptura wanavaa vipenzi vifupi wanaacha vifua wazi kama mabamu saa wakati ni kina mama wamebadilika kuacha maelekezo aliyopewa katika hukumu tunakwenda wapi akaambiwa utamtii mmeo kwenye hukumu ile Ina, kuna neno sema utamtii mmeo katika maisha yako yote Tu ili tupate maendeleo sasa mwanamke na maendeleo lazima kuti. Leo mwanamke unataka we kama mwanaume tunataka jinsia moja. Leo mwanamke anataka na yeye aoe. Mwanamke anataka awe na wanaume wawili, anataka awe na wanaume watatu, watano, anataka atembee usiku, anataka arudi kwa wakati asiulizwe swali, anataka ajitawale leo. Ni kukosea na kukiuka hukumu iliyotolewa katika kifungu cha mwanzo tatu, kumi na sita hakuna maendeleo sisi tukaambiwa tutakula kwa jasho tutakula kwa jasho yani mwanaume kaamua atakula kwa jasho lake maelekezo yanasema si kwa kujipamba katika mwili unavyoonekana mavazi inavyoonekana sijui vitu gani vinauzwa vya urembo ambao vimesababisha mpaka watu wameshindwa kuelewana majumbani kwa nini hujanunulia nguo? Kwa nini hujanunulia kilemba? Mbona mama fulani anasuka nywele vizuri? Mbona fulani ana saruni? Amejichubua, amepaka kari. Mbona mimi siendi huko? Sijui nini. Tunaambiwa tujipambe katika unyenyekevu. Tujipambe katika roho ya uti. Tujipambe katika roho ya kusamehe. Tujipambe katika roho ya kupenda familia. Tupambe familia zetu kwa kukaa nyumbani na watoto na baba na mama na wazazi ndio kujipamba kwetu wanawake. Mtoto arudi nyumbani akifurahia kwamba mama yupo nyumbani. Arudi kwamba mama ukapika chakula kizuri. Arudi mwanaume kwamba mama mkangu atanipokea vizuri. Mwanaume amechoka arudi anajua atapokelewa vizuri. Ndiko kujipamba kwako mwanamke. Ndio ndio. Leo tunaona wanaume wamekuwa na msongo wa mawazo. Wamekuwa na matatizo mbalimbali mbali, wakiangaika vituo vya polisi, wakiangaika kutafuta misaada ya kisheria kwa sababu wakirudi nyumbani ni matatizo hawasikilizwi. Tumeshuhudia kaisho na isingiro ndio inaongoza kwa wanaume kujinyonga. Wanajinyonga kwa sababu Adalalamika anasema nyumbani sisikilizwi na mke wangu, nyumbani sisikilizwi na watoto wangu, nyumbani sisikilizwi na jirani yangu, nyumbani hawanipiki chakula. Anashindwa kusema na sisi katika somo la polisi jamii tunaelekeza wanaume sasa mnaosikia, muwe wepesi wa kusema usikae na jambo la kusumbua kwamba mama ameshindwa kukusikiliza, mama ameshindwa kukutii 
Mama ameshindwa kutekelezwa na yaelekeza kama mwanaume kwa sababu ya kukiuka amri na maelekezo aliyotolewa na Mungu. Sura ya tatu, mwanzo mstari wa sita Mwanamke ameelekezwa kumtii mmewe. Mwanamke ameelekezwa kuwa na upendo wa kifamilia. Mwanamke ameelekezwa kulea watoto. Mwanamke ameelekezwa kuzaa kwa uchungu. Leo kina mama wataki kuzaa. Wanafunga, wanafunga. Matowashi wapo wameelekezwa kwa upande wa wanaume. Towashi wa kufanywa na wanadamu. Na towashi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na towashi kwa sababu ya matatizo ya kiafya aliyozaliwa naye. Lakini sio kwa kujifanya wewe kwamba unataka usizeeke, utaki kuzaa, unataka usizeeke, unakula majira, unataka usizeeke, unakwepa kwepa mmeo. Haleluya. Ninapokea kesi kituoni. Napokea kesi kituoni. Mwanuma analalamika kwamba amefukuzwa na mmewe. Mambo hayaendi vizuri. Uwanja wa mpira nyumbani haupo. Michezo nyumbani haipo. Mwanamke utabasamu nyumbani. Mwanamke umenuna nyumbani. Tumekiuka taratibu za asili tulivyoumbwa na Mungu. Leo mwanaume anataka kuolewa. Leo mwanaume anataka aende akajipachike kwa mama, mama mtu mzima. Vijana tunawaona hapo wanakimbia hawataki kwenda kwa rika lao. Wanataka kina mama wala ambao walishatafuta mali siku nyingi vijana wanataka waje wakajipatike pale kwa mama kwa bibi kizee anataka ale pale hafanyi kazi mwanaume ambao tumeambiwa kwamba umeambiwa utakula kwa jasho lako na nyie kina mama watu wazima mkawaambia hao kina mama wanaopokea vijana wadogo wanawatunza kuwaita ume zao muambie warudi Tunataka taifa lisonge mbele kwa sababu ya kina mama kuwa wanyofu wa mioyo. Kina mama ukinyoka, mwelekeze kijana wewe umri wako, wewe ni mwanangu, wewe sio wa kucheza michezo na mimi. Mwambie. Tunataka kijana yule akafanye kazi ya kujitegemea, jasho limtoke, abarikiwe na Bwana kwa jasho lake. Ukimtunza wewe huyo baadaye ndo anakuja kuwa kibaka kwa sababu hajatoka jasho kama Bwana alivyoagiza. Umemficha, umemfichia uovu na ku, na wewe utakuja kutoa maelezo na siku ya hukumu. Ndio pale tumeambiwa pale amesoma amesema kina mama wataokolewa kwa uti. Kwa uti katika kizazi cha tumbo lake. Kwa sababu umeelekezwa utazaa kwa uchungu. Na kama hukuzaa kwa uchungu uka Ukasepa sepa pale kuna maelezo. Kuna hukumu nyingine pale. Si ndio? Kwa nini wewe unataka uzae tete? Fya. Eh. Yaani wala yaani kama vile tu umeenda si aja ndogo eh. Alafu unarudi. Eh? Miezi tisa ikamilike. Miezi tisa ikamilike. Sio miezi miwili, sio miezi mitatu, sio miezi mitano, halafu unasema tayari. Si ndio? <laughs> Ilo ni andiko linaelekeza hivyo binadamu aliyekabirika ni yule aliyetimiza siku za ubaji wa Mungu mwenyewe ndio atoke mtu atoke mtu anaitwa binadamu. Amina. Na huyo mtoto akitoka au amekula lishe nzuri iliyotafutwa na baba yake sio baba yake alikwepa kwepa alikwepa kwepa ukatokea michango ikatokea minyoo ikatokea utapia mlo katoka kana toka kitu kibende baba amekwepa majukumu si ndio na nyie mtaka tunataka mje mtuambie kina baba anaokwepa majukumu kwa sababu sisi sisi ndo tunasimamia amri kumi za Mungu ukiiba ukiiba mchungaji amesema usiibe Asikofu anasema usiibe. Kanisa limesema usiibe. Usitamani mali ya mwenzako. Usitamani sui dini. Uti uishi kwa sheria. Umeshidikana. Unakuja kwetu sisi wanadamu. Ambao ni polisi sasa. Tunakunyosha sasa. Amen. Yaani sisi ndio wasaidizi wa wasaidizi wa Mungu. Wasaidizi yetu wasimamia sisi sheria sasa kwamba Mungu si alisema usiibe. Unakula rungu Mungu salisema usibe dingu. Mungu salisema usibe gerezani. Na wewe mwanamke uliambiwa uti hukuti kamata. Na wewe mtukana wewe ruka ya matusi leta hapa fungia ndani gerezani. 
Kwa sababu hukuti. Si ndio? Na mwanaume hukumpenda mkeo, ukamwacha kuna kosa linaloitwa kuterekeza familia. Tunakwambia kwamba ehe, huyu mwanamke usimwambie anampenda. Eh, hey, ukamleta nyumbani kwako. Eh, hey, hapa usiliambiwa utafanya kazi kwa jasho. Eh, hey, sasa kwa nini kufanya kazi? Kamata, rungu, gerezani, kichwa. <laughs> na zake bwana. Eh kwa sababu Mungu aliweka wanadamu afa akawatengeneza kwa mfano wake. Akatengeneza hapo kuna askari, akatengeneza na jeshi kule siku na maskari kule jeshi. Mbinguni. Jeshi la kwanza la nani? Kamata nani? Lucifer, piga rungu, tupia chini huko. Akasema wale wenu, hichi kwa sababu ile mwofu amerudishwa kwenu. Sasa kwa nini mnamtaka? Kwa nini? Sasa ndio kuna jeshi kule. Na ndio maana sisi tunapewa nyote zile ambazo zina nyota ziko juu. Haziuzwi. Sawa. Zile ziko juu. Kwa sababu tunafanya kazi ya, ku, ya kusimamia amri kumi za Mungu. Amina. Eh. Kwa msituogope. Mje mtuambie kwamba hapa tumesha mfundisha huyu kanisani. Lakini amesha shindikana. Huyu mwanamke amesha fundishwa kanisani. Alisema ameokoka. Alisema atampenda mme yake lakini hajatulia kwa mmele. Tumeshamwambia ameshindikana. Njoo, sisi tunakuja. Ngija eh tunamwambia bwana Yesu asifiwe. Akisema amina. Amina. Eh msema amina. Tunamsifu Yesu. Yesu ni mwizi. <laughs> Yesu sio mwizi akwai kuiba ila alisingiziwa. Alisingiziwa wakati wao wa hovu pale yeye akaadhibiwa bila sababu. Si ndio? Kwa sababu alisingiziwa na wewe tunataka usingiziwe. Ukisingiziwa ukaletwa kwetu kwa kusingiziwa. Wewe mshukuru Mungu kama Yusufu utakuwa waziri.